ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ സഹാന ആശയം കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നിഗമനം അതിനിടെ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന റിയാസിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ എൻ ഐ വരും ദിവസം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എന്ന് കരുതുന്ന സഹാൻ ആശയുടെ വീഡിയോകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും പതിവായി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻ ഐ എ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശി റിയാസ് അബൂബക്കർ പിടിയിലായത് സഹാൻ ആശിമിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്കും തമിഴിലേക്കും ഐ എസ് ആനുകൂലികൾ മൊഴിമാറ്റി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാൻ ആശിമുമായി ബന്ധമുള്ളവർ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇയാൾ ഇതുവരെ കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ ഐ എ കരുതുന്നത് ഇതുവരെ പിടിയിലായവരിലാരും സഹാനെ നേരിട്ട് കണ്ടതായും ചോദ്യം ചെയ്യൽ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല കാവൽക്കാരൻ കലൻ എന്ന പരാമർശം ആവർത്തിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മോക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം മോദി പറയുന്ന എല്ലാവരും കാവൽക്കാരനാണെന്ന് എന്നാൽ ബാക്കി കാവൽക്കാരെല്ലാം നല്ലവരാണ് അൻപത്തി ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവുള്ള കാവൽക്കാരൻ മാത്രമാണ് മോഷണം നടത്തി മുപ്പതിനായിരം കോടി അനിലംബാനിക്ക് നൽകിയതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഞ്ഞടിച്ചു അതേസമയം മായാവതിക്കും അഖിലേഷിനുമെതിരെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി തുറന്നടിച്ചു മോദിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം പോരാടിയത് കോൺഗ്രസ് ആണ് തനിക്ക് മോദിയെ പേടിയില്ല അഞ്ചു വർഷം മോദിയോട് എസ് പിഒ ബി എസ് പിഒ പോരാടിയില്ല മായാവതിയുടെയും അഖിലേഷിന്റെയും കൺട്രോൾ മോദിയുടെ കയ്യിലാണെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു വെസ്റ്റ് ത്രിപുരയിൽ വോട്ടെടുപ്പിനിടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും കൃത്യവിലോപം നടത്തിയെന്നും ആരോപിച്ച് അഞ്ച് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ തടസ്സം നേരിട്ടതിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ ഇത് ബോധപൂർവമായ അശ്രദ്ധയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് മൂന്ന് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാരെയും രണ്ട് മൈക്രോ ഒബ്സർവർമാരെയുമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് ആയിരുന്നു വെസ്റ്റ് ത്രിപുര ലോക്സഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് അട്ടിമറിയിൽ ഇന്റലിജൻസ് സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങി എല്ലാ റേഞ്ച് എസ് പിമാരോടും ജില്ലാതല പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി നിർദ്ദേശം നൽകി പോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി വീഴ്ചയും പരിശോധിക്കും ഇതോടെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പോലീസുകാരുടെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ ഒരു പരിശോധനയുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമായി പോസ്റ്റൽ വോട്ടിൽ അട്ടിമറി നടന്ന വാർത്ത ഗൌരവതരമാണെന്നും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇന്നലെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പോലീസുകാരെ സ്വാധീനിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ ഇടത് അനുകൂല അസോസിയേഷൻ കൈക്കലാക്കി എന്നതായിരുന്നു ആക്ഷേപം ഇത് തെളിയിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖകൾ അടക്കമുള്ള വാർത്ത ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരിക